Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Маємо, власне, те, що відбувається на фронті, воно нас хвилює, цікавить, тому що і новини із району Бахмута і Соледару щодня надходять, там продовжуються важкі бої. А ще один гарячий напрямок – це Луганщина, це Лиманський напрямок або напрямок біля Креміної де наші війська володіють ініціативою, наступають вже тривалий час і в притул підійшли до цього міста Креміна, яке є фактично частиною лінії оборони окупантів. Від Сватового до Креміної вони там серйозно окупалися, закинули туди теж шалену кількість резервів, як мобілізованих, так і регулярних військ, вже обстріляних російських. Там є і ВДВ підрозділи, і інші з того боку, які, власне, протистоять оборонцям українським, нашим підрозділям розділом, які штурмують зараз Креміну і довколишні населені пункти. І от про ситуацію на Луганщині біля Креміної зараз в деталях поговоримо безпосередньо з учасником боїв у цьому районі, з Віталієм Біляком, боєць ЗСУ, військовий інструктор з нами на зв'язку. Віталію, вітаю вас в нашому ефірі, радий бачити і чути. Слава Україні! Героям слава, пан Андрій! Стосовно ситуації на напрямку Сватого Креміна, вона стабільно важка. Маємо успіхи на певних ділянках, повідомляти про це зараз ще не можемо, тому що у нас тут підрозділи залучені як десантно-штурмові, так і спеціального призначення. Маємо певні успіхи на певних ділянках. Чому? Тому що ворога дуже багато є, дуже велику силу він сконцентрував власне, на цьому напрямку зі штатних військових підрозділів, так як ви сказали, і десантники є зі всієї Росії тут. Ну, вони просто тут по лісах розкидані, їхні тіла їх ніхто не забирає. Насправді дуже багато. Ми бачимо, що там така місцевість, ну, з того, що на картах видно, так, безпосередньо. Місцевість навколо Креміної – це такі соснові ліси, дуже рівно посаджені. Таке враження, що це такі штучні ліси, з якими доглядали. І саме в цих лісах зараз точаться жорстокі бої. З'являлися відео, зокрема, вчора підрозділів сил спеціальних операцій, які от потрапили в такий, скажімо так, заміс от в цьому лісі під Креміною. І дійсно там натрапили на серйозні серйозний супротив з боку ворога. І, власне кажучи, я хотів запитати про те, як вдається там взагалі просуватись, чи це складно, чому складно, тому що раніше були відомості про те, що ворог там все навколо замінував. Що стримує одна що рух вперед? Це саме міни, загородження, укріплення оборони, чи це кількість живої сили ворога, яку туди перекинуто було останнім часом? Ну, по-перше, загородження Поля заміноване, все окопано, воно настільки все окопано щільно, що кожен метр, кожних 2-3 метри буквально вдається пройти дуже важко, дуже великою ціною. Тобто, якщо хтось думає, що тут пройти 500 метрів можна просто так, тут важко пройти 5 метрів, що ви розуміли. Це підрозділ сил спеціальних операцій, Нацгвардії, десантно-штурмових військ. І тому що насправді е, тут ситуація нічим не відрізняється від Соледару чи Бахмуту. Тут інтенсивність артобстрілу не менша. Просто це ліси і е, тут можна трішки сховатися від ворожих дронів. Тут в ворожих дронів залітає ескадрилія по 5-6 по дронів і просто скидають гранати, воги також на нас. Тобто в них також є аеророзвідка і працює вона досить добре. Але лісиста місцевість нам дозволяє максимально сховатись і вести вогонь на ураження противника, тому що їх тут дуже багато, дуже багато. Чи намагається ворог проводити контратаки, щоб поліпшити своє становище, свої позиції? Як це виглядає загалом, якщо можна описати? Якщо можна описати, він це намагається робити кожного дня, буквально щоранку, щоночі. Тобто ворог не зупиняє, він завозить сюди все нових і нових людей ну, ну настільки багато я ще теж не бачив якщо чесно вам сказати щоб просто їх були резерви заміна тобто вони загинули в окопі та? тому що їх дуже окопів багато відповідно зразу в ті окопи буквально 3-5 хвилин заміна відбувається в них 
Тобто в них проблем з ротацією взагалі ніякої немає. Браку живої сили, нестачі живої сили росіяни не відчувають на, на цій не ділянці, не це точно. Ми бачимо і по Солидару, що там вони просто як хробаки лізуть і лізуть, просто їх там наші кладуть пачками у траншеях в окопах, а на їхнє місце приповзають нові. А як стосовно ворожої, власне, логістики, ми бачимо, живу силу вони підвозять, як ви вже сказали. Що в них з артилерією, тому що раніше на певному етапі теж гуляла така інформація, Інформація, що в росіян порушені логістичні зв'язки, їм важко снаряди підвозити на передову, і в деякі дні цих снарядів стає менше, відповідно, інтенсивність обстрілів падає. Чи ви це взагалі відчували на от останній там, місяць, не знаю, два, чи була якась інтенсивність, зміна інтенсивності артилерійських обстрілів і що з тим зараз? Були певні зміни, коли е, мороз е, досягав мінус 20 Мінус 22 в Кремінських лісах, але все одно ворожа артилерія продовжувала працювати, продовжувала працювати дуже інтенсивно. Щільність, можливо, зменшився, але це не передати словами, коли його є дуже багато обстрілу і постійно. Звісно, можна перекурити, можна видихнути, але буквально там 5-10 хвилин і, і все продовжується знову. А в ці дні з якою інтенсивністю штурми ворожі повторюються? Чи, власне, такі бойові зіткнення на близькій дистанції? Взагалі, на якій дистанції доводиться вести бій от в лісі під Криміною? Це 50 метрів, 100 чи менше? Яка ситуація? Ну, якщо чесно, деколи доводиться вести і стрілецький бій на відстані 10 метрів. Інколи він може сягати і 6-5 метрів. Ну, це правда. Звісно, що він може сягати і 50 метрів, тому що росіяни ж теж, вони не дурні, вони хочуть жити, вони розуміють, що вони загинуть, вони бачать навколо себе одні тіла своїх товаришів, побратимів, і вони, ну, але вони все одно лізуть. В них там, напевно, ззаді стоять загранотряди їхні, які просто їх назад не відпускають. От і все. І... Стосовно траси цієї, ми розуміємо, що інтенсивність боїв шалена, завезено туди окупантів чимало. Там основна логістична ця дорога, якою користуються росіяни, це траса 66, номер, яка йде з півночі зі Сватового, через ту червону попівку, житлівку, і вона йде з Криміної на Рубіжне вниз, тоді вже на Сєвєродонецьк. Цю трасу нам вдається діставати от вогневим контролем, якось псувати їхні постачання, логістику, зупиняти його, чи в вони далі користуються цією дорогою доволі активно. Я вам скажу більше, що ми і далі заходимо, і нам вдається далі працювати і артилерією, і не тільки артилерією, і новітніми засобами озброєння. Але нам ну, мало озброєння, але нам вдається дуже багато куди дістати. Звісно, що до траси залишилось зовсім, зовсім небагато. Я думаю, що у нас буде найшвидший успіх в цьому напрямку, але для цього, щоб у нас успіх був якомога швидший, нам потрібне важке озброєння. Якби у нас було там декілька танків, про які зараз йде мова, ну, я думаю, що нам би було набагато простіше взяти криміну. В нас тут найкращі хлопці. Так само на Донбасі, не тільки на Криміні, а на Солидарі, Бахмуті, в нас були найкращі бойові підрозділи. Якби нам допомога підійшла в вигляді навіть тих же самих десяти танків, я думаю, що вони поміняли величезну погоду. Питання в танках. Дійсно, сьогодні воно буде вирішуватися. Справді, будемо чекати, що там у Рамштайні, власне, скажуть. Е, так, а от стосовно втрат, ми бачимо, так, дуже багато повідомлень про те, що неймовірні втрати у росіян і у Бахмуті, і у Солидарії. Зокрема, Генштаб публікує інформацію про те, що вони там розгортають цілі такі польові госпіталі, де привозять купа тих росіян. Яка ситуація на Криміній? Чи дійсно там також росіяни зазнають величезних втрат? І взагалі, як відбувається оце таке, знаєте, питання делікатне з цими тілами? Чи вони їх забирають, чи як завжди всіх залишають, і отак от вони в тих лісах і гниють? Я вам скажу, що вони залиш... забирають свої тіла, але не усі. Де вони можуть підлізти і забрати, там вони кидають кошку і забирають свої тіла. Ну, але в більшості вони не можуть забрати, тому що їх зразу там накриває. І, ну, наші хлопці їх просто з автоматів косять на відстані 15 метрів. Ну, куди вони можуть підповсти? Можуть забрати, щось не можуть. 
Віталій, ну і на завершення, власне, ви вже сказали про бронетехніку, танки. Можете зараз звернутися, що необхідно зараз нашим військам, зокрема, от на цьому Лиманському напрямку біля Креміної, біля Сватового, що ми там досягли успіху, тому що зараз розуміємо, що кожен метр дається з величезною складністю. Щоб нам продовжили надавати західне постачання, західу зброю. Чому? Тому що вона є дуже ефективна. Вона показала себе тут дуже-дуже-дуже ефективно, так як е, наша зброя, вона є, на жаль, вже застаріла, і БК, наприклад, до 120-х мінометів, в нас, нам, бракує, нам бракує всього, а от західне озброєння нам дуже сильно допоможе. Просто без важкої зброї і без сучасної зброї ми нічого не зможемо зробити, тому що в нашій зброї, в нас артилерії, як такої, вже не залишилось снарядів. От, якби ще нам дали партнери наші, е, хтось, е, і міномети, і снаряди до них, тому що люди працювати вміють, а нема з чим. Розумієте? Їх не, не треба навчати додатковий час на навчання, на, вони, їм тільки дайте. І вони будуть вам класти стільки, стільки кацапів в день, що ви будете в шоці. Розуміємо. Ну і ми бачимо, що і зараз утилізуємо ворогами такі, в промислових масштабах. В першу чергу про Солодар йдеться, де вони самі лізуть, власне, на нашу артилерію і на наші лінії оборони. От, ну, але почули ми вас, розуміємо, ми ситуацію дуже добре і хочеться дійсно сьогодні більше добрих новин почути з Німеччини, з Рамштайна стосовно і бронетехніки, і снарядів, і артилерії, якої так потребують наші військові, наші герої. Віталію, дуже вдячні вам за те, що знайшли можливість в цих умовах боїв під Криміною сьогодні вийти в ефір і розповісти нам про реальну ситуацію в цьому районі. Бажаємо успіху і перемоги нашим хлопцям, нашим бійцям. Нехай всі повертаються додому здоровими і з перемогою обов'язково зі щитом. Дуже вам, дуже вам вдячні і сподіваємося до наступних зустрічей в ефір. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе! Ми переможемо! Переможемо якнайшвидше! Тільки дайте нам зброю. Дякуємо, почуто. Що ж, Віталій Біляк, 